అందరికీ నమస్కారం నేను మీ ఉమా అందరూ ఎలా ఉన్నారు ప్రజెంట్ నేను జాంగ్ జియా జీ అనే ఒక సిటీలో ఉన్నాను చైనాలో మీరు ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోస్ అన్ని ఎవరైనా మిస్ అయితే తప్పకుండా చూడండి అవతార్ మౌంటైన్స్ అలాగే ఈ సిటీలో ఉండే గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ అలాగే మౌంటైన్ క్లిఫ్ లో వాక్ చేశాను చాలా క్రేజీ అనిపించింది చాలా బాగుంటుంది మిస్ అవ్వకుండా చూడండి ఇవాళ చాలా ముఖ్యమైన ప్లేస్కి వెళ్తున్నాను టియాన్ మౌంటైన్ టియాన్ మెన్ మౌంటైన్కి వెళ్తున్నాను చాలా బాగుంటుంది అది కూడా చాలా ప్రత్యేకమైన మౌంటైన్ ఇక్కడ చాలా క్రేజీగా ఉంటుంది పైకి వెళ్తే చూస్తే స్వర్గానికి దారి చూపిస్తాం మీకు వీడియో చివరి దాకా చూడండి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను నా హాస్టల్ దగ్గర నుండి ఒక వన్ కిలోమీటర్ వాక్ చేసుకుంటూ ఈ బస్ స్టేషన్ దగ్గర వచ్చేసాను కానీ బస్ స్టేషన్ దగ్గర ఉండదు ఇదంతా ఈ టియాన్ మెన్ అనేది ప్యాకేజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది టూర్ ప్యాకేజ్ హాయ్ హాయ్ ఇది కరెక్ట్గా ఇప్పుడు సిటీలోకి వెళ్తుందా నేను ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం ప్యాకేజ్ అంట రెండు వందల డెబ్బై యువాను ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారంట అంటే దగ్గర దగ్గరగా మూడు వేల రెండు వందలు ఎంత పడుతుందండి టికెట్ మొత్తం హోలిక ఫుడ్ ఉండదు ఇక్కడ నుండి కేబుల్ కార్లు వెళ్ళాలంట మనం మీకు ఆల్రెడీ కేబుల్ కార్ కనబడుతుందా అయితే ముందుకు వెళ్ళి చూపిస్తాను నేను మీకు సిటీ నుండే కేబుల్ కార్ స్టార్ట్ అవుతుంది దగ్గర దగ్గరగా ఏడున్నర కిలోమీటర్లు కేబుల్ కార్లో వెళ్ళాలి ప్రయాణం చాలా పెద్దది అని చెప్తున్నారు అలాగే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ కారులో తీసుకెళ్తారంట అదంతా మనకి ముందు ముందు తెలుస్తుంది బట్ ఎక్సైటెడ్గా ఉండబోతుంది చాలా క్రేజీగా మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఏమైనా బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి మీరు నన్ను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడీలో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను ఉమా తెలుగు ట్రావెలర్ అదిగోండి చూస్తున్నారా కింద అంతా మొత్తం ట్రాఫిక్ అంతా రన్ అవుతుంది కదా పైన ఏమో కేబుల్ కార్లు వెళ్తున్నాయి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి టియాన్ మెన్ మౌంటైన్కే వెళ్తున్నాయి ఇటువైపు నేను నడుచుకుంటా ముందుకు వెళ్ళాలంట అడ్రస్ నాకు కరెక్ట్గా తెలియదు బట్ ఎక్కడో మధ్యలోనే ఉంది ఇక్కడే ఆ కరెక్ట్ స్టేషన్ అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి ఇవాళ వెదర్ మొత్తం మబ్బులు మబ్బులుగా ఉంది అదే ఒక కొంచెం సూర్యుడు వస్తే టియాన్ మెన్ మౌంటైన్ అసలు కలకల మెరిసిపోతుంది చూద్దాం మరి ఏమవుతుందో ఆల్రెడీ మధ్యాహ్నం సమయం ఇప్పుడు పన్నెండు అవుతుంది చలి అయితే బేబచ్చంగా పెరిగిపోతుంది రోజు రోజుకి అంటే ఇక వింటర్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం కదా మరి నేను వేసుకున్న క్లాత్స్ ఇక పనికి రావాల మళ్ళీ నేను మంచి ఉలెన్ స్వెటర్స్ కొనుక్కోవాలి చాలా బాగా నచ్చింది నాకు అసలు చైనా ఎంత నీట్ అండ్ క్లీన్నెస్ అసలు అందరూ ఒకేలాగా మెయింటైన్ చేయటం ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాన్ని వాళ్ళ పల్లెటూరులు కానీ ఏ టౌన్లు కానీ చక్కగా కేర్ తీసుకుంటున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు మ్యాక్సిమం ఆల్మోస్ట్ అసలు నాకు అనిపిస్తుంది సెవెంటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వరకు అందరు కొంచెం డబ్బులు ఉండాలి అనుకుంటా వెల్దీ ఫ్యామిలీసే అనిపిస్తుంది నేనున్న సిటీలో మొత్తం ఈ సినబర్ అనే ఒక మెటీరియల్ అమ్ముతున్నారు ఒక మినరల్ దీని చాలా ఫేమస్ అనుకుంటా ఇక్కడ ఈ దేశంలో ఇదిగోండి ముఖ్యంగా ఆ మినరల్తో రకరకాల గొలుసులు తయారు చేశారు ఇదేదో చాలా మంచిదని అనుకుంటా వీళ్ళ ఉద్దేశం ముఖ్యంగా గ్లోబ్స్ ఆ గ్లోబ్స్ చూసారా ఎంత విచిత్రంగా ఉన్నాయో కానీ ఇది కాదు అసలు మెయిన్ ఇక్కడ ఉంది దేర్ యా ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ ఓ చాలా బరువు ఉంది అమ్మో పడేశానా ఇక దగ్గర దగ్గరగా నేను పదివేల రూపాయలు పైన కట్టాలి ఇది చూడండి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ఆ సౌల్ థ్యాంక్ యూ వచ్చేసాం మన లొకేషన్కి అదిగోండి టియాన్ మెన్ మౌంటైన్ కేబుల్ కార్ అని రాసింది కరెక్ట్గా సిటీ మధ్యలో ఉంది ఇప్పుడు మనం సిటీ వ్యూ చూసుకుంటా కేబుల్ కార్లో ఎక్కి వెళ్ళొచ్చు ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం అవతల పక్కకి క్రాస్ అవ్వాలి ఎక్కడ ఇవన్నీ టికెట్ కౌంటర్స్ ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్దాం టికెట్ హలో హాయ్ హౌ ఆర్ యూ టియాన్ మెన్ మౌంటైన్ హౌ మచ్ పాస్పోర్ట్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇదిగోండి కరెక్ట్గా మనం వింటర్ సీజన్లో వెళ్తే ఇంకా క్యాక్ ఉంటుంది కరెక్ట్గా లీఫ్ మీద అంతా స్నో పడి చూడండి ఆ క్లౌడ్స్ ఎలా ఉండదో గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ కూడా గ్రౌండ్ ఎంత చూడలేదు చాలా తక్కువ అయిపోయారు కానీ టియాన్మెన్ మౌంటైన్కి అవతార్ మౌంటైన్కి బేబచ్చంగా ఉన్నారు 
చాలా వరకు ట్రావెల్ గ్రూప్స్ వచ్చి చూడొచ్చు పిల్లలు స్కూల్ పిల్లలు కాలేజ్ పిల్లలు అయి ఉంటారు వీళ్ళందరూ అమ్మాయిలు ఎంతో చక్కగా సిగ్గుపడుతూ హాయి చెప్తున్నారు మనకి చూడవచ్చు వేర్ యూ ఫ్రమ్ వేర్ యూ ఫ్రమ్ చైనా చైనా ఇక్కడ చైనా అమ్మాయిలు ఫోటో దిగాలంట నాతో సెల్ఫీ అందుకని వాళ్ళతో జాయిన్ అయ్యాను హాయ్ పిల్లలందరూ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నారంట ఇక అందరూ కలిసి ట్రిప్కి వచ్చారు స్నేహితులు అందరూ ఓన్లీ గర్ల్సే ఉన్నారు బాయ్స్ ఎవరు లేరు ఈవిడ కూడా ఫ్రెండ్ పెద్ద గ్రూపే వచ్చింది చాలా దారుణంగా ఉంది పరిస్థితి కనీసం గంటన్నర నుండి ఇంకా లైన్లోనే ఉన్నాం ఇంకా లైన్ ముందుకు మూవ్ అవ్వలేదు అంటే అంత పెద్ద క్రౌడ్ ఉన్నారు చూడండి మ్యాక్సిమం పొద్దున్నే ఏడింటి సమయంలో వస్తే బెటర్ మనం ఇక్కడికి అదిగోండి ఇప్పుడే మా గ్రూప్ అంతా స్టార్ట్ అయింది మా రాతో కూడా అందరూ చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు ఇదిగోండి చూస్తున్నారు వ్యూ ఎలా ఉందో పై నుండి కిందకి స్కై నుండి అదిరిపోతుంది ఇప్పుడు ఏడు పాయింట్ ఐదు కిలోమీటర్లు మనం గేమ్లు కార్ లో ట్రావెల్ చేయాలి దగ్గర దగ్గర రెండు గంటలు మేము నుంచున్నాం ఇక్కడ అందరం మేమందరం హలో 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 పిల్లలు బయటికి భలే సిగ్గుపడుతున్నారు వాళ్ళకి కొత్తగా ఉంది నన్ను చూడటం అది ఒక వంద మందికి ఉంటారు నాతో ఇప్పుడు ఫోటోలు ఇదిగోండి పైనుండి హౌసెస్ కూడా చూస్తారు కదా ఎలా ఉన్నాయో మొత్తం శాంతం పైన మట్టికి అందరూ రేకులు ఉపయోగించారు కింద మొత్తం రెండు ఫ్లోర్లు మూడు ఫ్లోర్లు ఉన్నాయి బాగుంది ప్రతి ప్రపంచం అంతా ముఖ్యంగా ఎక్స్ట్రీమ్ యాక్టివిటీస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళందరూ వచ్చి ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేశారు ఈ మౌంటైన్ మీద స్కై డైవింగ్ బైక్ రైడింగ్ అది కూడా మెట్లు మీద ఆలోచించండి ఒక కేవ్ ఇట్లా ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళని చెప్తాను మీకు ఇదిగోండి రైల్వే ట్రాక్ గమనిస్తున్నారు కదా ఇదంతా గూడ్స్ లైన్ ఓన్లీ గూడ్స్ ట్రైన్లు ఒక్కటే వెళ్తాయి మామూలుగా ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్ అస్సలు రావు దానికి సపరేట్ రూట్ జస్ట్ ఇట్లా కొంచెం ఒక హాఫ్ కిలోమీటర్ నడుచుకుంటా వెళ్తే ఆ బిల్డింగ్స్ పక్కనే నాది నా హోటల్ హాస్టల్ ఇక పార్క్ నేషనల్ పార్క్ స్టార్ట్ అయిపోయింది చూడండి ఇక ఇక్కడతో ఎండ్ అయిపోతాయి హౌసెస్ అన్ని మొత్తం మనకి ఆల్రెడీ పొద్దున్న బేబచ్చంగా వానబడింది అందుకని మొత్తం కొండలన్నీ చూస్తే మబ్బులతో నిండిపోయింది చూస్తున్నారు కదా ఒక పక్క వాన పడుతుంది చూడవచ్చు చినుకులంతా అలాగే కింద అంతా మనం గమనించుకుంటే ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు ఇదిగోండి ఈ పార్క్ లోపల ఉన్న హౌసెస్ ఇవన్నీ మొత్తం వీటికి మళ్ళీ సపరేట్ రూట్ కూడా ఉంది మొత్తం కొండలు గమనిస్తున్నారు కదా ఎంత బాగున్నాయో చాలా బాగా అనిపిస్తుంది వాన పడుతుంటే ఒక పక్కన ఒక గొడుగు పెట్టుకున్నాను వాన వచ్చినా కూడా ఆగే పని లేదు అసలు ముందుకు సాగిపోవటమే వెళ్ళిపోవటమే అసలు ఆ సీనరీ చూడండి ఎంత బాగుందో హాయిగా చల్లటి బ్రీజ్ తగులుతుంది నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది పైనుండి చూడండి కొండల్లో నుండి వస్తున్న నీరు కూడా అలాగే ఆ నీరు మీద ఆధారపడి మొత్తం మొక్కలంతా పండిస్తున్నారు అలాగే చూడండి క్రొక్లి ఇంద్ర దాంట్లో ఉంది క్లీన్ చేస్తుంది మొత్తం దారిని ముఖ్యంగా అదృష్టవంతులు ఎవరో కానీ ఇక్కడ అడవి లోపల ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళందరూ ప్రశాంతమైన జీవితం గడపచ్చు అలాగే మనం ఇక్కడ నైట్ స్టే చేయాలని స్టే చేయొచ్చు కొన్ని హోటల్స్ కూడా ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న డ్యామ్ లాగా నిర్మించారు బాగుంది కిందంత గార్డెన్ నీట్గా పెట్టి అదిగోండి వాటర్ ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు వాటర్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కొంచెం డైవర్ట్ చేస్తున్నారు అటువైపు నుండి దారి కూడా ఉంది చూడండి వాటర్ ఫ్లో అవంగానే ఆటోమేటిక్లీ అడ్డు డైవర్ట్ అయిపోతుంది కూడా ఆల్రెడీ బాగుంది బ్యూటిఫుల్గా ఉంది కొండలకి కొండలకి దగ్గర పడుతున్నప్పటి నుండి చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది అలాగే ఆ బ్రీజ్ కూడా తగులుతూ ఇంకా చాలా బాగుంది అటు చూడండి పైన ఓ ఆ కేబుల్ కార్ కూడా గమనించవచ్చు మీరు ఎలా వెళ్తుందో పైకి కరెక్ట్ గా పెట్టారు దీనికి నిజంగానే హెవెన్స్ గేట్ అని చెప్పి అలాగే ఉంది స్వర్గానికి దారి మరొక స్పెషల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇదిగోండి ఈ రోడ్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఈ రోడ్స్ కూడా నైన్టీ నైన్ కర్వ్స్ రోడ్ అంటారు ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద రేసెస్ కూడా జరిగినాయి ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి 
ప్రపంచంలో ఉన్న యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఇక్కడ ఈ మౌంటైన్ మీద ట్రయల్స్ వేశారు ట్రయల్స్ కాదు ఇక మెయిన్ గేమే ఆడారు అసలు చాలామంది రికార్డులు కూడా సృష్టించారు టియాన్మెన్ మౌంటైన్ యాక్టివిటీస్ అని కొడితే మీకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి యూట్యూబ్లో వెనక్కి పక్క చూస్తున్నారా మొత్తం ఆ రోడ్ ఎట్లా ఉందో కింద ఓ నేను ఇందా అక్కడ సరిగ్గా గమనించలేదు చూసారా మీరు ఆ కొండ వెనకాల మరొక కొండ ఉంది ఎంత బాగుందో అది ఆ మబ్బుల్లో మునిగిపోయి వెనక పక్కన ఆల్రెడీ మొత్తం వాన పడుతుంది మా మీద చల్లటి బ్రీజ్ తగులుతూ జల్లు అయిగోండి చూడండి ఎలా ఉందో అసలు స్వర్గంలో ఉన్నట్టే ఉంది కదా నిజంగానే అదిగోండి కొంతమంది నడుస్తున్నారు కూడా చూడొచ్చు ఆ బ్రిడ్జ్ మీద ఇదిగోండి చూస్తున్నారు ఎలా ఉందో పైకి అయ్యా ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ఈ మంచు తర్వాత మేము మా స్టేషన్కి వచ్చేసాం ఇదిగోండి ఇక ఇక్కడ దిగి మేము ముందుకి నడుచుకుంటా వెళ్తున్నాం ఇక అసలు ఏం కనపడట్లేదు మొత్తం మంచుతో మునిగిపోయింది ఏం చూపిస్తానో ఏంటో కానీ నేనేం చూస్తానో ఓకే దిస్ ఇస్ ద గో ఆకాశంలో ఉన్నాను ఒక పక్క వాన చూడండి దారి బాగుంది కదా చక్కగా అడవిలో ఇట్లా నడుస్తుంటే అమ్మ ఇది కూడా ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాన పడుతూ అలాగే మబ్బులతో మూసుకుపోయి ఆకాశంలో మనం నడుస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు కింద ఫారెస్ట్ వ్యూ అట్లాగే సిటీ వ్యూ చూడాలని లేదు బాగుంది కొత్తగా ఉంది ఇదిగోండి ఈ కాంట్రాక్టర్ ఎవడో కానీ అసలు తీసుకున్నది కరెక్ట్గా ఈ అంచున కట్టడం కరెక్ట్గా కొండ మీద అంత మాటలు కాదు ఈజీ అంటే పది రెట్లు ఎక్కువ ఇస్తారు మనీ కూడా మామూలుగా ఇచ్చేదానికన్నా కానీ చిన్న పొరపాటు జరిగిన ప్రాణాలు కోల్పోతాయి మొత్తం లోయే ఏమీ లేదు అక్కడ ఎజ్జును కట్టారు చూడండి తెలుస్తుందా ఈ చెట్ల మధ్యన నడుస్తుంటే చాలా థ్రిల్లింగ్ అని అనిపిస్తుంది నిజంగా బాగుంది కదా ఈ వైల్డ్ ఫారెస్ట్లో ఇట్లాగా మెలికిలు తిరుగుతూ నడుస్తున్నప్పుడు చాలా అడ్వెంచరస్ అనిపిస్తుంది శాంతం పైకి వచ్చినాక ఇప్పుడు నాలుగు రూట్స్ స్ప్లిట్ అయినాయి ఇవ్వండి అంటే దగ్గర పడుతున్నట్టు ఉన్నాం చూస్తున్నారు కదా ఎలా ఉందో అసలు మొత్తం నా చేతులకి తాకుతూ వెళ్తుంది ఈ మబ్బులన్నీ ఇదిగోండి వెనక పక్క ఇలా ఉంది ఇక్కడ గ్లాస్ బాటమ్ క్లిఫ్ సైడ్ ప్యాత్ అని చెప్పి ఇదే అసలు మోస్ట్ ఫేమస్ అక్కడికి వెళ్దాం మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐదు యూ అని ఛార్జ్ చేస్తున్నారు మరి టికెట్ అంటే ఒక యాభై ఐదు రూపాయలు థ్యాంక్ యూ ఇది అసలు అందరికీ మోస్ట్ ఫేవరెట్ అయిన పాత్వే బట్ ఇది చాలా చాలా బ్యాడ్ లాగ్ ఇవాళ మనం ఇంకేం చేయగలిగింది లేదు ఎందుకంటే మొత్తం కిందకి ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు స్ట్రైట్గా ఉంటుంది మౌంటైన్ అసలు పెన్సిల్ నుంచో పెట్టినట్టు ఇక్కడ నుండి పైకి నుండి కిందకి మనం చూపిస్తే ఫోను బట్ బ్యాడ్ లక్ అదిగోండి ఇప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుందా నేను చెప్పినట్టు చూసారా ఎలా ఉందో చాలా బాగుంటుంది ఇది ఒకవేళ క్లౌడ్స్ లేకుండా మనం చూసినట్లయితే అదిగోండి అయ్యా ఇట్స్ ఓకే మంచి విషయాన్ని మిస్ అయ్యాం కానీ ఇది చాలా డేంజరస్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువగా సెక్యూరిటీ ఉన్నారు పది పది అడుగులకి ఇరవై అడుగులకి అదిగోండి చూడండి చెప్పాక నేను స్ట్రైట్గా ఉంటుంది పెద్ద మౌంటైన్ దగ్గర దగ్గర ఏడు ఎనిమిది వందల మీటర్లు ఉంటుంది అదిగోండి కనబడుతుందా కింద కొండ ఇట్స్ ఓకే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోదాం కాళ్ళు జారుతున్నాయి ఎందుకంటే గ్లాస్ కాబట్టి ఇప్పుడు క్లౌడ్స్ అన్ని ఫేడ్ అయిపోవడం వల్ల క్లియర్గా తెలుస్తుంది చూస్తున్నారుగా మనకి అదిగోండి ఇప్పుడు అక్కడికే వెళ్తున్నాం మనం హ 
హెవెన్ గేట్ చూడాలనుకున్న వాళ్ళు మధ్యలోనే దిగేసేయాలి కేబుల్ కార్ దిగేసి ఇట్లాగ వ్యాన్స్ వస్తాయి ఈ వ్యాన్ లో ఎక్కి మనం ఇదిగోండి ఇక కొండ మీద ఎందుకు దారి చూపించాయి కదా పై నుండి నేను వ్యూ మెలికిలు తిరుగుతూ వెళ్తూ ఉంది పైకి అలా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు శాంతం పైకి బస్ లో ప్రయాణిస్తుంటే అద్భుతంగా ఉంది అదిగోండి స్వర్గానికి దారి సాయంత్రం పైన చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మనం రైట్ సైడ్ లో అక్కడికి వెళ్ళొచ్చాం ఇంత అక్కడ అంతా మబ్బులతో ఉండదు కదా ఇప్పుడు ఫేడ్ అయిపోయింది మళ్ళీ నేను దిగేలోపు ఇది అసలు మెయిన్ ఇక్కడ చాలా డేంజరస్ రోడ్ ఇది ఇక్కడ మొత్తం కరువు కరువు తిరుగుతూ చిన్న పొరపాటు జరిగినా కూడా బోల్తా కొట్టుకుని వెళ్ళిపోతాం కన్నాలు చూసారు కదా కొండ కింద ప్రపంచంలోనే ద మోస్ట్ అమేజింగ్ కేవ్ దగ్గరికి వచ్చేసాం అసలు వాళ్ళ అదృష్టం చాలా బాగుంది ఇప్పుడే క్లౌడ్స్ అన్ని మొత్తం ఫేడ్ అయిపోయినాయి చాలా క్లియర్గా కనబడుతుంది అది కేవ్ దగ్గర దగ్గరగా తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మెట్లు ఎక్కాలి మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ సూపర్ అద్భుతాన్ని చూపిస్తాం చూడండి మీరు ఎలా ఉందో అసలు ఎలా ఉంది సూపర్ ఉంది కదా టియాన్ మెన్ కేవ్ అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ లోటి వాటర్ రావటం వాటర్ ఫాల్ ఇంకా అందాన్ని తీసుకొచ్చింది కేవ్ కి స్వర్గం స్వర్గంలో ఉన్నట్టే ఉంది నిజంగానే ఇది అందుకే దీనికి హెవెన్స్ గేట్ అని కూడా పిలుస్తారు దీనికి నిక్ నేమ్ వావ్ ఈ కేవ్ చూడగానే మీకు చాలా గుర్తు రావాలి ఒక కార్ కూడా మొత్తం యాక్టివిటీ చేశారు కింద నుండి పై వరకు ఆపకుండా వెళ్ళటం వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ కూడా చేశారు అది ఏ కారు ఏ కంపెనీ కారు కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా మన వాళ్ళు అమోఘం అసలు అద్భుతంగా ఉంది ఇప్పుడు అసలు పులుసు కారిపోద్ది మనకి ఎందుకంటే తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మెట్లు ఎక్కాలి కదా శాంతం పైకి ఎక్కి వ్యూ చూద్దాం చాలా హ్యాపీగా ఉంది టియాన్ మెన్ మౌంటైన్ కేవ్ చూసాము ఇందాక మౌంటైన్ ఎక్కాము పైకి అసలు చల్లటి గాలి బ్రీజ్ సూపర్ ఉంది నాకు ఆ కేవ్తో పాటు ఈ వాటర్ ఫాల్ ఇవాళ లక్ బాగుంది సూపర్ ఎంత మంది జనం వచ్చారో చూడండి ఇవాళ భయంకరంగా క్రౌడ్ ఉన్నారు మొత్తం ఇవాళ లైన్లో నుంచి చూడడానికే చాలాసేపు పట్టింది నాకు ఓ సరే పొగలు వస్తారా నోట్లో ఉండి ఇదిగోండి దాన్ని యాక్ట్ నాకేమంటారో తెలియదు స్కై డైవ్లో ఉండి తర్వాత ఒక గాలి పటం లాగా ఎగురుతారు కదా కరెక్ట్గా వాళ్ళు అట్లా దాని లోపల నుండి వెళ్ళారు ఇట్లా ఇలాంటి చాలా యాక్టివిటీస్ జరిగినాయి ఇక్కడ సైకిల్ కూడా పై నుండి తొక్కు వచ్చారు బైక్ కూడా మళ్ళీ రోప్ వే ఉంటుంది కదా ఇందాక కేబుల్ కార్ ఆ రోప్ వే మీద అటు ఇటు కర్ర బ్యాలెన్స్ చేస్తూ నడిచారు చాలామంది ఇట్లా చాలా యాక్టివిటీస్ జరిగినాయి ఇక్కడ కార్ రేసెస్ జరిగినాయి కింద అందరూ రకరకాల పోజులు ఇస్తూ చక్కగా ఫోటోలు దిగుతున్నారు అట్లాగే ఇక్కడ చూడవచ్చు చాలా పెద్దది ఒక రౌండ్గా ఉంది దాంట్లో కడ్డీ లెలిగిస్తారనుకుంటా అవును ఇగోండి వచ్చిన వాళ్ళంతా పుల్లలు పెట్టి కడ్డీ లెలిగిస్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి చూడండి ఇంకా కొన్ని చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇక మొదలు పెడదామా సక్సెస్ఫుల్లీ ఇక మొదటి అడుగు వేద్దాం ఇక స్టార్ట్ నాకు తెలిసి ఒక కరెక్ట్గా ఫాస్ట్గా నడి ఫాస్ట్గా నడిస్తే మనం ఒక ఇరవై నిమిషాలు వెళ్ళిపోతాం శాంతం పైకి అని అనుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు టైం ఎంత అయింది ఫోర్ ట్వంటీ వన్ అయింది మబ్బులతో మొత్తం మూసుకుపోయి మీకు కేవ్ చూపించలేమో అని అనుకున్నాను పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది ఏ ఇబ్బంది లేదు ఫస్ట్ షాట్ మనకి బాగా అయ్యో మెట్ల మీద జారి పడే పడిపోయారు కింద 
ఇక ఆవిడ కోపం వచ్చింది వాళ్ళ బాయ్ ఫ్రెండ్ పెడుతుంది ఆవిడ చెయ్యి వెనికినట్టు ఉంది ఇదంతా బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ గమనిస్తున్నారు కదా ఇంకా కొంచెం ఇంకా మొబులు మొబ్బులుగా ఉంది వాన పట్టడం వల్ల అలాగే చూడండి అందరూ లేడీస్ వచ్చి ఇక్కడ దీపం ఉంది ఆ దీపంలో ఎలిగించుకొని దాంట్లోకి వెళ్ళి గుచ్చుతున్నారు అక్కడ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇంత పెద్ద కడ్డీలు ఉంటాయని నేను ఇప్పుడే చూస్తున్నాను ఇవి చూడండి ఎంత పెద్ద కడ్డీలు ఉన్నాయో ఇక్కడ అందరూ దన్నం పెట్టుకొని ఇక్కడ పెడుతున్నారు మొత్తం కడ్డీలు గుచ్చుతున్నారు ఇక స్టార్ట్ చేద్దాం మనం కంటిన్యూ చేద్దాం మన జర్నీ చూడండి పెద్దవాళ్ళు చిన్నపిల్లలు అందరూ వచ్చారు ఈ వింతని చూడటానికి ఎక్కడెక్కడో నుండి నడవలేని వాళ్ళు కూడా ఎట్లా కూడా కుంటు కుంటు అయినా నువ్వు నడుస్తూ ఎక్కుతున్నారు కష్టపడి ఇలా కొండలు ఎక్కేటప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు స్ట్రెస్ చేసుకోవద్దు అడుగులో అడుగు చేసుకుంటా వెళ్ళండి మీకు అసలు కష్టమే అనిపించదు చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోతాం మనం పైకి ఆయాసం వచ్చినప్పుడు బ్రేక్ తీసుకోండి ఒక ఫైవ్ మినిట్ టెన్ మినిట్స్ మళ్ళీ బాడీ రిలాక్స్ అయిపోతుంది మళ్ళీ మీరు ముందుకు ప్రయాణం సాగించవచ్చు ఓకే ఓకే హాయ్ ఇదే వీళ్ళ ప్రత్యేకత దగ్గర దగ్గరగా మనకు కనీసం వంద మంది నూట యాభై మంది హాయిలు చెప్తారనుకుంటా ఇక్కడ మనం బయటకు వచ్చినప్పుడు చాలా బాగుంది వీళ్ళ ట్రీట్మెంట్ మనం న్యూస్ ఛానల్స్లో చూసింది ఇక్కడ లైవ్లో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది చాలా మార్పు ఉంది అందరూ నవ్వుతూ పలకరిస్తారు అదిగోండి బ్యూటీ బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్ మెట్లు చూడండి చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి కేవలం ఏడించిదే ఉన్నాయి దిగేటప్పుడు చాలా కష్టం అవుతుంది ఎక్కేటప్పుడు ఇబ్బంది లేదు కానీ దిగేటప్పుడే డేంజరస్ బాగుంది కరెక్ట్గా ఇక్కడ బలి డెకరేట్ చేశారు చూడండి ఫ్లవర్ లాగా అనిపిస్తుంది కదా సగం దూరం వచ్చేసాను ఇంకా నా వల్ల కాదు ఆయాసం వచ్చేస్తుంది అందుకే ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకున్నాను స్వర్గానికి దారి మూసుకుపోతుంది మొత్తం మనకి ప్రవేశం లేకుండా స్వర్గాన్ని వెళ్ళడానికి నాయను మామూలుగా లేదు నిజంగా వాడు ఎవడో కానీ మొనగాడే అసలు ఈ కార్ ఎక్కిచ్చినాడు పైకి మళ్ళీ దింపినాడు మళ్ళీ బైకు సైకిల్ గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళు లెజెండ్సే వాళ్ళందరూ చాలా కష్టంగా ఉంది అసలు ఇక్కడికి వచ్చిన చూడండి ఎట్లా ఉందో ఇది ఎంత స్టీప్ ఉందో చూస్తున్నారా దారుణంగా ఉంది అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నదంతా లైమ్ స్టోన్ అనుకుంటున్నాను తెల్లగా ఉంది చూస్తున్నారు కదా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అదేంటో కానీ స్టెప్స్ ఆర్ డేంజరస్ వాక్ స్లోలీ అంట అమ్మ తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఇదిగోండి అమ్మ కరెక్ట్గా పంతొమ్మిది నిమిషాల్లో వచ్చాను నేను ఇక్కడికి ముప్పై తొమ్మిది అయింది అంటే పద్దెనిమిది నిమిషాల్లో వచ్చాను చూడండి పైనుండి వ్యూ చూడండి ఎంత దారుణంగా ఉందో అసలు ఎంత లోయో ఎక్కేటప్పుడు ఒక బాధ అయితే దిగేటప్పుడు మరొక బాధ అలాగే మళ్ళీ మబ్బులన్నీ వచ్చేసినవి అందుకే సిటీ అంతా కనపడట్లేదు మనకి ఇటువైపు ఏంటో చూద్దాం ఇప్పుడు ఇదిగోండి శాంతం పైకి వచ్చినాక ఇలా ఉంది ఇక్కడ డ్రాగన్ ఉంది ఇదిగోండి లైన్ రెండు వైపులా లైన్ ఉంది చూడవచ్చు అందరు పట్టుకుంటున్నారు లైన్ని మంచిదే అని జరుగుద్ది అనుకుంటా ఓ ఇక్కడ ఒక పూల్ లాగా సెట్ చేశారు పైన శాంతం పైన ఇదిగోండి అదిగోండి కేవ్ క్లియర్గా కనపడుతుందా సూపర్ కదా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళంతా సింహాన్ని మొత్తం అదిగోండి వింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా దాన్ని టచ్ చేసి ప్రే చేసుకుంటున్నారు చాలా మంచి విషయం వీళ్ళకి కూడా దైవపతి చాలా ఎక్కువ చైనాలో కూడా 
ఇక్కడ మెసేజ్ ఉంది చూడండి క్లియర్గా చదవండి మీకు అర్థమవుతుంది అప్పట్లో రెండు వేల ఏడులో నవంబర్ పద్దెనిమిదో తారీఖున ఒక అడ్వెంచరర్ ఉండేవాడు అంట ఫ్రెంచ్ ఫ్రాన్స్ దేశస్థుడు స్పైడర్ మ్యాన్ లాగా క్లైంబ్ చేశాడంట ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ లేకుండా పైకి రెండు వందల మీటర్లు వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కొంచెం రాక్ మట్టికి కొంచెం తొంభై డిగ్రీలు కొంచెం డిఫరెంట్గా తిరిగిందంట అక్కడ చాలా సక్సెస్ అవ్వడం చాలా కష్టం అంట పడిపోతారంట స్లిప్ అయ్యి ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ లేకుండా మళ్ళీ కానీ సక్సెస్ఫుల్గా తను దాన్ని సాధించి ముందుకు సాగి వెళ్ళాడు వెళ్ళటం ఒక ఎత్తు అయితే దిగటం మరొక ఎత్తు అదిగోండి అలాగే దిగి కూడా సాధించాడు తను ఇక్కడ తన గుర్తుగా ఇక్కడ చూసారా తన కాలు ముద్రలు చేతి ముద్రలు వేశారు ఈ రాతి పలక మీద నిజంగానే తను చాలా గొప్ప వ్యక్తి తన జ్ఞాపకార్థంగా చూడండి గుర్తు చేసుకుంటూ ఇక్కడ ఒక మనిషిని కూడా పెట్టారు తను ఎలా ఉంటాడో అలాగే క్లైమ్ చేస్తున్నట్టు ఈ మౌంటైన్ని శాంతం పై వరకు ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ లేకుండా క్లైమ్ చేశాడంట దేవుడా అసలు చాలా గొప్ప వ్యక్తి అతను ఇక మెల్లగా కిందకి ప్రయాణం సాగిస్తాను చూడండి మళ్ళీ తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మెట్లు దిగాలి కానీ చాలా జాగ్రత్తగా దిగాలి ఇందాడే ఒక అమ్మాయి పడిపోవడం చూశాను నేను పాపం దెబ్బలు తేల్ని అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వెళ్ళాలి కిందకి అదిగోండి చూసారా మళ్ళీ వచ్చేస్తున్నాయి మబ్బులన్నీ చూడండి మా మీదకి వచ్చేస్తున్నాయి ఇది అంతా మొత్తం మూసుకుపోతుంది ఇంకొక ఐదు ఆరు నిమిషాల్లో మొత్తం కింద దిగిన తర్వాత ఒక అర కిలోమీటర్ ఇలా ఈ దారిలో నడుచుకుంటా వెళ్ళాలి మనం అప్పుడు కేబుల్ కార్ దగ్గరికి వెళ్తాం అక్కడ నుండి మనం ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు ఇదిగోండి ఈ రోడ్ చాలా స్పెషల్ కార్ డ్రిఫ్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి కానీ గవర్నమెంట్ ఎలా ఇవ్వదు ఓన్లీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ బస్సెస్ ఒకటే అలౌడ్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ దగ్గర ఇలా ఉంది ఇక సాయంత్రం పై నుండి కిందకు వచ్చేసాం ఇక్కడ నుండి బస్ క్యాచ్ చేసి సిటీకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడే సిటీ వచ్చేసాను ఇదిగోండి ఎగ్ రైస్ తింటున్నాను దగ్గర దగ్గరగా రెండు వందల రూపాయలు ఛార్జ్ చేశారు ఇది ఇక ఎగ్ రైస్ సరిపెట్టుకోవటమే ఇక మీకు కూడా వీడియో నచ్చింది నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నేను చాలా సపోర్ట్ చేసిన వారు అవుతారు థ్యాంక్ యూ లవ్ య